Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is lecture 14 for Python language and in this lecture we are going to discuss about control statements if, if else and elif. Control statements ऐसे statements होते हैं program में जो आपकी program के flow को control करते हैं. कब कौन सा statement या instruction run होना है और कौन सा नहीं होना है या किसी instruction को बार बार repeat करना है तो ये उसका flow होता है. और इन्हीं फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम जो स्टेटमेंट्स एक्स्ट्रा लिखते हैं उनको कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहते हैं तो मेनली इसमें ये दो कैटेगरी के स्टेटमेंट आते हैं डिसीजन कंट्रोल या सिलेक्शन कंट्रोल कहते हैं और दूसरे हैं लूप या एट्रेशन कंट्रोल स्टेटमेंट तो इस लेक्चर में हम लोग डिसीजन कंट्रोल इफ एफ एल्स और एल पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लूप पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे पास आता है इफ स्टेटमेंट हम इसको यूज करते हैं सिंगल कंडीशन को हैंडल करने के लिए मान लीजिए आपके पास कोई कंडीशन है और आप चाहते हैं कि जब वो कंडीशन ट्रू हो तभी उसके साथ अटैच किए गए इंस्ट्रक्शंस रन हो अदरवाइज रन ना हो तो ये उसका सिंटेक्स है आप इफ लिखेंगे और इफ के साथ कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे कॉलन का साइन लगाएंगे और उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो इफ के ठीक नीचे इंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर इफ के ठीक नीचे आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो वो इफ कंडीशन के बाहर माने जाते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स इफ कंडीशन के अंडर में रहें तो आपको ये गैप दे करके लिखना होगा एक टैब स्पेस दे करके लिखना होगा इसको बोलते हैं इंडेंटेशन एक सिंगल इंडेंट यानी स्पेस के साथ आपको देना है इंडेंट यहाँ पे मतलब है स्पेस एक सिंगल टैब का स्पेस उसे हम लोग यहाँ पे इंडेंट बोलते हैं तो बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किसी भी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन का ब्लॉक बनाने के लिए हम लोग करली ब्रैकेट यूज करते थे इफ के तुरंत बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट किया और जब इफ का ब्लॉक खत्म हुआ सारे इंस्ट्रक्शन के बाद हमने करली ब्रैकेट कर दिया क्लोज कुछ इस तरह से इसे कहेंगे इफ का ब्लॉक ये सारे इंस्ट्रक्शन इफ कंडीशन के साथ अटैच्ड हैं कंडीशन ट्रू होगी तो ये सारे स्टेटमेंट चलेंगे और कंडीशन फॉल्स होगी तो ये सारे स्टेटमेंट नहीं चलेंगे लेकिन पाइधन में करली ब्रैकेट नहीं लगाना होता है यहाँ पे इंडेंटेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है जिस चीज का आपको ब्लॉक बनाना है वहां पे आपको एक इंडेंट स्पेस देना है टैब स्पेस देना है तो वो अपने आप ब्लॉक के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे हमने तीन स्टेटमेंट लिखे हैं ये तीन के तीनों ही इफ कंडीशन के ब्लॉक के अंदर हैं। अब इसमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट इफ के ठीक नीचे आ जाए तो वो इस ब्लॉक के बाहर माना जाता है जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन थ्री ये इफ के ब्लॉक के बाहर है इसका इफ की कंडीशन या इफ से कोई कनेक्शन नहीं है अगर इसमें बात करें तो इसमें दो इंस्ट्रक्शन इफ के बाहर है सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन है जो इफ की कंडीशन के अंदर में आता है इसमें देखिए तीनों ही इंस्ट्रक्शन इफ के बाहर है इफ यहाँ पे अकेला है इफ के साथ कोई भी इंस्ट्रक्शन रन नहीं होगा ये तीन के तीनों ही अलग हैं इंडिपेंडेंट रन होंगे लेकिन इफ की कंडीशन का इनसे कोई कनेक्शन नहीं है इफ की कंडीशन ट्रू होगी तब भी ये रन होंगे इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तब भी ये रन होंगे यहाँ पे देखिए a इज इक्वल ट्वेंटी थ्री हमने इनिशियलाइज कर दिया है आप चाहें तो यूजर इनपुट ले सकते हैं इनपुट फंक्शन का यूज करके हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही तो a नाम के वेरिएबल में एज आ चुकी है इसको इफ यहाँ पे लगाइएगा इफ स्मॉल में है और यहाँ पे कंडीशन लिखिएगा कंडीशन आप ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बिना ब्रैकेट उसके बाद आपको ये कॉलन का साइन लगाना है और एंटर करने के बाद आपको ये टैब स्पेस देना है इंडेंट सेट करना है तभी ये लाइन इफ के अंदर मानी जाएगी और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट अब मान लीजिए कि जो एज इनपुट हुई है वो बिलो 18 इनपुट हुई है और 18 से कम है तब क्या मैसेज आएगा तब कुछ भी मैसेज नहीं आएगा तो अगर हमारे प्रोग्राम में दो कंडीशन है कंडीशन ट्रू है तो कुछ हमें अलग इंस्ट्रक्शन रन कराने और कंडीशन फॉल्स है तो हमें कुछ दूसरे इंस्ट्रक्शन रन कराने तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट होता है यानी हमारे पास दो कंडीशन है मान लीजिए एज इनपुट हुई है तो हम चाहते हैं कि जब कंडीशन ट्रू हो तो वो प्रिंट करे एलिजिबल फॉर वोट और कंडीशन फॉल्स हो तो वो प्रिंट करे नॉट एलिजिबल फॉर वोट ये इसका सिंटेक्स है इफ आपको लगाना है कंडीशन और उसके साथ रन होने वाले सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख दीजिए वो एक हो सकता है वो बहुत सारे हो सकते हैं उसके बाद फिर इफ के ठीक नीचे आएगा एल्स कॉलन का साइन और इसका भी वही इंडेंट सेट करके इंस्ट्रक्शन इसमें भी कितने भी हो सकते हैं एक या फिर मल्टीपल इसका भी प्रोग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं वही हमने बनाया हुआ है एज इनपुट कराई है और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में जाएगा एल्स जो है वो इफ का काउंटर पार्ट है यानी कि अगर इफ फेल होगा तभी एल्स में जाएगा अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये रन करेगा और फिर एल्स में नहीं जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स में जाएगा 
इस तरह से हम दो कंडीशन यहाँ पे हैंडल कर पा रहे हैं एफ एल्स का यूज करके अगर आपके प्रोग्राम में दो कंडीशन से ज्यादा कंडीशन आती हैं तो फिर उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास एल एफ स्टेटमेंट होता है एल एफ का यूज करके आप मोर देन टू कंडीशन हैंडल करते हैं इफ में पहली कंडीशन दे दीजिएगा उसके साथ रन होने वाले इंस्ट्रक्शन एल एफ करके कंडीशन टू उसके साथ रन होने वाले उसके इंस्ट्रक्शन ऐसे ही कंडीशन थ्री उसके साथ रन होने वाले उसके इंस्ट्रक्शन और लास्ट में एल्स तो अगर हमारे पास चार कंडीशन हैं तो सिर्फ तीन कंडीशन हमें लिखनी है और अगर तीनों फेल होती हैं तो चौथी एल्स में चली जाती है पांच कंडीशन है तो आपको चार लिखनी पड़ेंगी और पांचवी कंडीशन एल्स में जाएगी दो कंडीशन है तो आपको एक कंडीशन लिखनी होती है दूसरी कंडीशन एल्स में जाती है ये रहा इसका प्रोग्राम जिसमें हम ये तीन नंबर इनपुट करा रहे हैं और उसमें चेक करें कौन सा नंबर ग्रेटर है यूजर इनपुट हमने यहाँ पे कराया है तीनों नंबर का और हमने इफ में कंडीशन दी अगर ए बी से बड़ा है एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर है आपने पढ़ा ए सी से भी बड़ा है तो फिर ए इज ग्रेटर दूसरी कंडीशन एल एफ में हमने दी है क्योंकि यहाँ पे कई कंडीशन है तो एल एफ यूज कर रहे हैं तो बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी तो फिर बी इज ग्रेटर अब अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है यानी ए बड़ा नहीं है ये भी कंडीशन फॉल्स यानी बी बड़ा नहीं है तो फिर कॉमन सेंस सी बड़ा होगा इसलिए एल्स में हमने बिना कंडीशन के सीधे दे दिया सी इज ग्रेटर एफ एल्स का यूज करके ही एक ए का छोटा सा प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें पासवर्ड वगैरह की चेकिंग हमने नहीं की है सिंपल सा एफ एल्स का यूज किया गया है जिसमें हमने दिखाया हुआ कि हमारे पास पहले से ही पंद्रह सौ रुपये का बैलेंस पड़ा हुआ है और विदड्रॉ नाम की एक वेरिएबल में हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं कि आपको कितना अमाउंट विदड्रॉ करना है जो भी यूजर ने इनपुट किया उसको हमने चेक किया इफ में क्या विदड्रॉल जो अमाउंट यूजर ने इनपुट किया है वो बैलेंस अमाउंट से ज्यादा है अगर ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे इनवैलिड अमाउंट और उसके बाद हम यहां से सीधे प्रिंट वाली लाइन पे जाएंगे एल्स वाला नहीं चलेगा क्योंकि मैंने बताया एल्स जो है वो इफ का काउंटर पार्ट है तो एल्स तब चलता है जब इफ नहीं चलता है तो इनवैलिड अमाउंट और उसके बाद प्रिंट होगा योर अवेलेबल बैलेंस इज जो भी बैलेंस अमाउंट है पंद्रह सौ रुपए वो प्रिंट हो जाएगा बट अगर यूजर ने इनपुट किया है बैलेंस अमाउंट से कम यानी हजार रुपए या पांच सौ रुपए कुछ ऐसा इनपुट किया है तो फिर ये वाली कंडीशन तो फेल हो जाएगी विदड्रॉल अमाउंट बैलेंस से कम या बराबर है तो हम पहुंचेंगे एल्स में तो एल्स क्या कहता है बैलेंस अमाउंट में विदड्रॉल अमाउंट को घटा दो और उसे फिर से बैलेंस अमाउंट में स्टोर कर दो तो मान लीजिए विदड्रॉल अमाउंट पाँच सौ रुपये इनपुट हुआ था तो यहाँ पे पाँच सौ रुपये बैलेंस अमाउंट से लेस होगा बचेगा हज़ार और वो थाउजेंड रुपीज़ बैलेंस में फिर से ट्रांसफर हो जाएंगे तो अभी बैलेंस अमाउंट कितना है वन तो प्रिंट में हम पहुंचेंगे और यहाँ पे लिखा होगा योर अवेलेबल बैलेंस इज बी नाम के वेरेबल में जो भी 1000 था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आइए ये सारे प्रोग्राम रन करके देखते हैं तो ये पाइथन के आइडियली शेल में हम लोग न्यू फाइल ले लेते हैं और न्यू फाइल में हमने ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया और इसको सेव कर दिया है कंट्रोल डॉट पाई के नाम से इसमें है क्या कि हमने यूजर से इनपुट कराया है एज और कंडीशन सेट की है और प्रिंट कर दिया है कि अगर एज जो इनपुट होगी वो ग्रेटर देन या इक्वल है एटीन के तो एलिजिबल फॉर वोट मैसेज प्रिंट करे अभी इसको रन कराते हैं यहाँ पे एज ऑफ अ पर्सन हमने इनपुट किया फोर्टी फाइव तो यहाँ पे आ रहा है एलिजिबल फॉर वोट इसको एक बार फिर से रन कराते हैं अगर हम एज इनपुट करें फिफ्टीन तो ये लेस देन एटीन के है तो यहाँ पे देखिए कोई भी मैसेज नहीं आया तो हम चाहते हैं कि अगर बिलो एटीन कोई नंबर इनपुट हो तब भी हमें मैसेज मिले तो फिर हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं इफ के ठीक नीचे एल्स कॉलन का साइन और इसमें इंडेंट प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर वोट ये मैसेज प्रिंट करें इसको एक बार फिर से रन कराते हैं ओके अभी अगर हम 15 इनपुट करें तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर वोट तो दोनों कंडीशन यहाँ पे टैकल हो रही हैं इसके बाद हमने यहाँ पे तीन नंबर्स को चेक किया इनमें से कौन सा ग्रेटर है तो वही कंडीशन हमने लगाई एफ में ए को बी से और सी से चेक किया फिर बी को ए और सी से चेक किया और अगर ये दोनों कंडीशन फेल होती हैं तो फिर सी इज ग्रेटर इसको रन कराते हैं रन कराते हैं हमने दिया ट्वेंटी फोर फोर्टी फाइव फिफ्टी सिक्स इज ग्रेटर इस प्रोग्राम को बनाने का एक और तरीका है तो यहाँ पे देखिए हमने इफ कंडीशन लगाई है कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी अगर ए बी से बड़ा है तो फिर इसके अंदर हम आते हैं और चेक कर दें क्या ए सी से भी बड़ा है अगर ऐसा है तो ए बड़ा है और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सी बड़ा है और अगर मान लीजिए यही वाली कंडीशन फेल हो जाती है इसका मतलब कि बी बड़ा है ए से 
तो फिर हम इस इफ़ के एल्स वाले पार्ट में जाते हैं यहाँ पे हमने चेक किया क्या बी सी से भी बड़ा है क्योंकि ए से तो बड़ा है ये हम चेक कर चुके हैं यहाँ पे तो अगर बी सी से भी बड़ा है तो बी इज ग्रेटर और अगर ये कंडीशन फेल होती है तो फिर सी इज ग्रेटर तो इसको बोलते हैं नेस्टेड एफ एल्स हमने एफ एल्स के अंदर एफ एल्स यूज़ किया हुआ है एफ एल्स की नेस्टिंग की है उसमें कंडीशंस ज़्यादा चेक करनी पड़ती हैं और इसमें कंडीशंस कम चेक होती हैं इसलिए ये ज़्यादा लॉजिकल होता है और फास्ट भी होता है इसको रन करा के देखते हैं फर्स्ट नंबर ट्वेंटी थ्री सेकेंड नंबर ट्वेल्व थर्ड नंबर एट तो देखिए ए इज ग्रेटर इसके बाद आते हैं ए टी एम वाले प्रोग्राम में यहाँ पे देखिए हमने बैलेंस इनिशलाइज किया हुआ है विदड्रॉ यहाँ पे इनपुट करा लिया कितना ही विदड्रॉ करना है कंडीशन हमने लगा दी है एल्स में हमने बैलेंस को लेस करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया है तो आइए इसको रन करते हैं एंटर अमाउंट हमने यहाँ पे दिया ट्वेल्व हंड्रेड देखिए यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस इज थ्री हंड्रेड इसको एक बार फिर से रन कराते हैं और यहाँ पे इनपुट करते हैं टू थाउजेंड देखिए इनवैलिड अमाउंट योर अवेलेबल बैलेंस इज फिफ्टीन हंड्रेड सो गाइज सी यू नेक्स्ट लेक्चर विद लूप स्टेटमेंट्स You can contact me anytime for any type of doubt or question. Thanks for watching.